Hello Hello， 更新了。自从开 B 站以来，收到很多私信的评论，有学生，有上班党，还有比我年长的长辈。不好意思，经常在视频里让大家叫我姐，确实不太合适。很多朋友私信和我说，上班以后依然很想自我提升，想学英语或者另门外语，但是却时间和精力有限。让我给些建议。其实 I can relate。我平时主要的精力都放在大学和研究所的工作，现在加上做自媒体，而且做两个完全不一样的平台，挤压了很多的学习时间。但是私下，我现在基本。上还是可以坚持健身和语言学习的习惯，这其中呢有很多想和大家分享的方法。如果你问我 ，OK， 一天中没有办法长时间专注学习一个或者两个小时，我们还有可能学习语言吗？答案是可以，但是要有技巧。我视频里很多次说到，就算学十五到三十分钟，但是坚持能够每天做，还是可以看到进步。其实。就连说每天十五分钟听起来容易，但是其实做起来还是有难度的。我可以给大家不遗余力的推各种学习资料啦、学习方法啦，教大家做计划。但是，就算你有了最最最顶配的工具和方法，你坐下来发现连集中学习十五分钟都难。打开手机想说背一下单词，结果开始刷无脑视频，然后一个晚上的时间就这样没了。说的就是你啊！是这个情况的话，什么资料啦、方法啦，我给大家讲的再详细都是白搭。然后怪自己没有自制力啦。其实我们可不可以换个思路？这有没有可能并不是因为你的意志力薄弱，而是你不懂如何培养学习习惯，或者说培养学习习惯的方法错了 ？OK， 我学习六门外语的经验告诉我，热爱很重要，自律和坚持也很重要，这背后都需要好的学习习惯的支撑，这能够保证你。即使没有动力，即使意志力薄弱的时候，都可以坚持一个最基本的学习节奏，不断练字。其实，单纯依靠动力和意志力，嗯，并不可靠，因为我们人的能量、动力、意志力都是浮动的，而且会随着你的环境变化和变化。你早上和晚上的能量值和意志力都不一样，所以呢，首先要正视这一点，非常正常。意志力薄弱非常正常，人之常情。相比仅仅是通过设置目标带来的动力去驱动学习，我们同时还需要建立一。个。个学习习惯体系，所以我们要知道培养一个好的学习习惯的底层逻辑，这个就是今天这个视频要和大家分享的主题。Habit 原子习惯在国外是一本非常热门的畅销书，到了快烂大街的程度。自从一八年出版以来，已经在全球销售应该超过百万本，并被译成了多种语言。By the way， 我没有看过中文译本，所以视频里很多特定词汇的翻译可能会有些出入。这本书和福格博士的《福格行为模型》的内核非常相似，他们都主张的是，成功并非源于大的改变或者目标，而是微小的每日的习惯积累。这个观点呢，嗯，有待。讨论，我觉得大目标和小习惯要结合起来，这并没有什么冲突啊。但是相比强调各种目标设置，这个方法论更强调的是习惯的力量。其实微小的习惯、微小的改变，就像原子一样，虽然看起来微不足道，但在一段时间后，它们会发生积累效应，产生巨大的变化。其实。用我们中国人的老话来说，就是滴水穿石，绳锯木断，百行成冰，还有很多很多各种成语，大家并不陌生。我们上班族的时间往往被挤压得非常紧，加之大量的通勤和压力，休息的时间都很有限，更何况挤出大块的时间学习。这两本书的理念，正是让我们专注于小的。容易实现的行动，我们需要把握好日常生活中的零碎时间，比如说晨间的一杯咖啡啦，午饭后的短暂休息，下班后公交上的半个小时。但是，并不是简单的让大家填满自己的零碎时间，这样到头来会喘不过气。歪个楼啊！这两本书英文原版原著，语言通俗易懂，而且都配有有声书，也很适合中级英语学习者做饭读饭听练习，时刻不忘提醒大家学习英语。好了，福格博士的模型对理解如何设计行为改变，比如说改掉坏习惯，培养新的好习惯，非常有启发。他提出了一个行为发生必须有三个元素相结合：动机 （motivation）、能力 （ability） 和提示 （prompt）。一个行为只有在三个 M A P 变量同时存在的时候才会发生。OK， 动力 motivation 大家都知道，比如说看完你周易姐的视频，燃起了热情，打算好好学习，动力有了。能力 ability， 也就是可行性，通过控制现有能力和资源，控制任务的难易程度。福格博士反复强调，在培养一个习惯的初期，一定要
keep it tiny， 不是小习惯，而是微小习惯。比如说，你喝一杯咖啡的时候，学一个新单词，一个就好，因为简单易行，不占用能量，所以可行性非常的高。就像福格博士说的 ，keep the habit alive， keep it rooted in your routine， even if it's tiny。我是如何利用这个法则的呢？我会在早上喝咖啡的时候，用五分钟时间阅读一个或者两个阿拉伯语的新闻标题，这个肯定比阅读整篇文章要轻松的多。大家想一想，如果一开始你设置的学习任务是每天早上花三十分钟阅读一篇有难度的。文章，你可能在能量高的时候做一次或者两次，但是如果前一天晚上熬夜晚睡啦，第二天早上谁还有心情学习？这个方法的神奇之处就在于，当你觉得它只需要不到五分钟去完成的时候，你会更愿意去做。我现在基本就是，如果我那天不太忙，我就会多读一些；特别忙也保证自己读了一两个标题，就算只学一个新单词也是学习，保证自己多多少少和这门语言有些接触，而且感觉自己在学习这种。正向的对自己的肯定，反过来激励你坚持培养这个习惯。OK， 有了动机 （motivation）、能力 （ability） 还不够，还需要 prompt 提示，就是一个让你做这个行为的提示。你要将这个提示和你要培养的新习惯 link 联系起来。比如说，早上我要用 APP 学十五分钟的德语。动力有了，能力有了，但是这还不够。我们有时候一忙起来，还是会忽略掉。大家可能说啊，你可以设置手机提醒、便签贴，或者写在个某个显眼的地方。但是当你忙起来，你的大脑会自动屏蔽掉这些任务，因为没有紧迫性。然后说待会儿再做，然后就没有然后了，是不是很了解你过来人？福格博士就给大家支招，叫做 action prompt， 行动提示。我强烈推荐，因为我觉得这个真的是太神了。我的天哪，这么神奇吗？就是大家试着找到你现有习惯作为锚点，然后将这个新习惯和一些已经根植的习惯挂钩。为什么我老说，哎呀，喝咖啡的时候学一下这个那个？因为我早上真的没有咖啡会死。This is so sad。我每天喝两杯咖啡，雷打不动。所以当我喝咖啡的时候，我会提醒自己去阅读阿拉伯语的新闻。我用福格模式的方法把新旧两个习惯合在了一起。我有一个法国朋友正在学习日语，他平时工作很忙，不能经常学。他说：“哎呀，学汉字对他来说是难点，有时候有时间可以写一写，但是平时没有时间学习，很懊恼自己两天打鱼三天晒晒网。”然后问我建议，我就问他 ：“OK， 你每天啊、呃、上班前会有一些什么习惯？”他想了一下，就说：“啊、呃，我上班的第一件事情就是我会整理我的桌子。”然后我建议他在桌子上。放一张纸和一支笔，每天整理完桌子后，他只需要写一个汉字，这将花不到五分钟的时间。所以 ability 只需要五分钟 ，prompt 则是桌子上的纸和笔，习惯锚点就是整理桌子。然后他实践了一段时间，就跑过来和我说：“哎呀，他现在每天都写汉字，感觉自己在学习有进步。”这个写汉字对咱们中国人呢、啊，哎呀，当然是小菜一碟了啊。但是 idea 可以参考一下，如果你想尝试这个方法，你可以在一张纸上。你可以在一张纸上列下你当前所谓的雷打不动的习惯，比如喝咖啡、刷牙、通勤去健身房，然后试着和一个新的语言学习习惯进行捆绑。比如我和大家说过，我去健身房的路上会听一小集播客，坐公交会背单词等。都是习惯捆绑。这里有两个好用的公式给到大家，比如说大家可以设置，当我做 X 的时候，我会做 Y， 或者在我做 X 之后，我会做 Y。福格博士反复强调，一开始要保持这个新习惯简单易行，简单到你随手就可以做的程度。这个就是设计新习惯的一个基本的思路。然后《Clear 原子习惯》这本书，特别是里面提到的四个行为改变法则，更多偏向于如何让这个新的习惯更有粘性。这里还是带大家过一下这个四个法则啊。首先，第一个，让好习惯显而易见 ，Making cues more obvious。这个和福格博士说的 prompt 如出一辙，就是让新习惯显眼、触手可及。要补充的就是，大家可以把语言学习更多的带入到你的日。日常生活中，比如说在你的家里、办公室，甚至你的车里，放置你学习目标语言的词汇卡片，这样你就可以在日常生活中时刻看到它们。比如说，你可以在厨房上贴一些标签，用你正在学习的语言写上各种家电用品的名称，这些也是显而易见的提示，提醒大家不断的学习这门语言。第二点，让好习惯吸引人 ，making craving more attractive， 这个可以展开来讲。简单来说，就是让习惯变得有趣，以增加你执行习惯的欲望。相比学习教材，学习过程中。可以添加更多你自己感兴趣的和喜欢的内容，例如说你学半个小时的日语，然后看半个小时自己喜欢的动漫、做饭厅等等。要学会把学习和自己享受的事情捆绑起来
。其实我觉得学习就是一件挺享受的事情。让好习惯易于实施 ，simplify your responses。这个我觉得和福格博士说的能力 ability 是一个道理。大家要学会将学习任务切割成更小的部分，分天完成，降低执行难度。如果你跟读一整篇课文或者文章有难度，可以分一天跟读一段一部分，然后一个星期去完成这篇文章。让好习惯有满足感的 pleasure points reward。最后，这个其实就是要奖励自己，不仅是物质上，甚至是心理上的哈。奖励能够给你带来满足感，从而鼓励你继续执行你的习惯。为了使学习语言更加满足，你可以设置小的里程碑，并在达成小目标时给予自己奖励。比如说，你可以在完成一篇法语课，给自己一个小奖励，喝一杯自己喜欢的奶茶或者一个小甜点，你就会对完成学习任务有一个积极的反馈，这能够激励你保持这个习惯。其实到头来，你甚至不需要这些物质上的奖励。奖励，当你这把这些习惯培养起来，你就会看到坚持一段时间带来的改变。这个过程其实本身就可以带来满足感。最后呢，根据我个人的经验，给大家提提醒：习惯培养在于不要锻炼 ，Don't break the train。我在自学英语那个视频里说，如果日常没有大块的时间学习，也可以用 A P P 学个十到十五分钟，保持习惯都可以，甚至学个五分钟就一两个单词都行。比如周末有时间再集中学习。第二点，循序渐进，让习惯成长，从小处着手，然后再慢慢增加任务。一开始任务繁重，需要很多精力执行的习惯，很容易死掉。其实我所有的语言。学习习惯并不是一夜之间形成的。大家会说：“哎呀，啊，周以你好有热情，好有毅力，好自律。”其实我也是在学习每一门新的语言的过程中，反复尝试和学习，不断的试错，最后总结出这些我认为有用的方法。把学习变成日常生活的一部分，听起来很简单，但是实操起来还是很有难度。我一直到分享这个习惯创建过程背后的逻辑和方法很重要，而不是去告诉大家 ：“OK， 你去模仿我，你去做这个那个练习。”大家需要根据自己。你的风格和情况，创造自己的新习惯。如果有什么好的 idea， 欢迎在评论区分享。我自己很开心和大家分享这个方法，它不仅用于语言学习，对于学习其他技能都很有启发。我学习语言啊、呃，更关注的是过程。每创造一个良好的学习习惯，都是一个里程碑。每一小步进步都值得被庆祝。每犯一次错，然后从中吸取教训、经验，都有价值。希望大家能够感受到学习语言的意义。其实不仅仅是语言的技巧，更多的是这个自我。学习和自我提升的过程带来的体验和经验，很开心在 B 站上看到那么多爱学习的同学，你们是我继续做下去的动力啊！大家如果有任何疑问，都欢迎留言和私信，虽然没有办法一一回复，但是有可能你的疑惑也是很多同学的疑惑，我都会尽量在做新视频的过程中把这些问题考虑进去。如果你喜欢这个视频，请一键三连，下期视频再见啦，拜。